<coughs> ok, eh, a pedido del Kirby 8890, vamos a darle aquí al The Legend of Zelda Oracle Oceasons, o en español el Oráculo de las Estaciones. Entonces aquí vemos al Zelda todo machón, todo lleno del oeste aquí en el caballo, y, y qué le está haciendo al caballo en Zelda. Ese movimiento detrás de un caballo me preocupa. Ah, no, es que estaba montando el caballo. ¿Ves? Me gusta el diseño de Zelda y que se ve como más... Más bacancito, más... Anime. Me gusta. Me iba con una empresa japonesa, no sé cuál, de Camcon. Ni idea que Camcon había ayudado ayudar a un Zelda. Entonces aquí entra el castillo. Y vea que aquí ya está la Trifuerza unida. Entonces no tiene que ir a conseguir los pedazos. Eso es una ayuda. Yo no sé, la Trifuerza no jode a Zelda. A, a Link. Es que se me olvida que se llama Link, no llama Zelda. Eh, Link, aquí lo jode, lo manda para alguna parte, vea. Ni siquiera le piden permiso, lo mandan, lo joden de una. Uy, es que Zelda, van velas. La aventura del joven con la espadita. Me acuerdo cuando yo era aprendiz de caballero y mi maestro me enseñó a usar, a usar la espada. Llegan a la, a la cantina, llegan y cogen aquí así, llegan y están así y así. A puro machete boleado, por ejemplo, usted se me viene con la piñera y yo le y yo me, me pongo a ver la mirada de usted, a ver por dónde me tira, si usted me tira así, y él le recibo, y él está así, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y fue que así, o se queda aquí así, no sé por dónde le va, por dónde le va a tirar así, le hacía maga a, a, a cascarle y llega y está de voltea que así. Ah, qué tinto, ok. Bueno, aquí entonces empezamos a el, el jueguito. El árbol Deku, que ya es como un clásico. Yo no sé desde dónde está el árbol Deku. Es de los Zelda, ahora que los Seasons. Primero vamos a estar. Desde 2001, pero no se ve tan bien. Y realmente me sorprendió aquí. Vea, ya tengo, te, y es una memoria Shura. Sí, claro que sí, para probar el, el emulador. Rápido, me sale rápido que hay que agilizar esta vaina. Porque eso tiene como un intro la, medio larguito. Aquí, acepta nuestro reto, eh. Pero no tengo opción, no dieron opciones. Me tocó, ya me mandaron para allá. Es efectivo, ¿eh? el Game Boy Color me tiene, me tiene sorprendido. Se ve muy, muy bien. Yo pensé que solamente era como un, un Game Boy de 8 bits, pero está mucho más superior a los 8 bits. Muy bien se ve esto, ¿eh? como se va con esa celda, como me pesa. Pantones pool, hago gafas, pelo horno, no tengo nada, no tengo ningún arma ni nada. ¿De ¿Dónde caí? Ah, caí en una rumba. Has despertado, relájate, donde te está alegre Trup de artistas durante un tiempo Ah, ya, caí fue una rumba Ahí está la stripper ahí bailando Está la gorda, que se pone gorda en las fiestas Que se sienta sola Sí, sí, ya le puedes, sí, chura bien ya. Bueno, entonces aquí me empiezan a hablar La parte de RPG del Zelda Usted sabe que esto es una RPG de acción Que a mí los Zelda me encantan A mí, de, de lo mejor de Nintendo Es, es Zelda yo creo que los Zelda y los Metroid son como de, de lo que tiene más reto, lo que más me gusta de Nintendo, los Zelda y los Metroid. Hay que ver el, el Otter M, Otter M, qué tal es, qué tal resulta, y también hay que ver el, el nuevo Zelda Skyward Sword. Eh, hablando con la stripper ahí, sí, que, que me meto un billete en la tanga, sí. Bueno, está vestida. Me se lo te rodea, Shura. Me lo que esté mejor. ¿Quieres bailar conmigo? Uy, sí. Bailar es divertido, me a ver. Uy, por Eva. Uy, pero. Uy, esa bandera para está como buena, véalo. Uy, uy, Zelda. Casi que esa negra por mí, de ahí que me el primero. Muy. Bueno, ahí empiezan a bailar, baila y gay como siempre. Es que. Me queda muy duro el pobre Link con minifalda y con gorro de pitufo ser como, ser como machón. Tienes que hacer una. Un triángulo, si es la entrada a la discoteca. Sí, sí, sí. Tiene con destino especial. Yo, ni, ni que le estoy leyendo esto. Sí, es el link que se le abre de genérico que siempre tiene un destino especial de salvar el mundo, algo así. No me dan ni pucha, se fue la luz y llovió. Hijo de madre. O con los borrachos, los borrachos se paran. Por fin te he encontrado, Din. Oráculo de las estaciones, ¿quién está hablando? Ah, es que la negra es el oráculo de las estaciones. Final de las tinieblas. Ah, me pucha, mira, un tornado. Y mandó a todo una la mierda. Punto al pobres borrachitos. Está fuera de mi camino, mocoso, mocoso madre. Ah, se Ah, se cuesta la vieja. No, no. Antes de que me lo diera. Ah. Por ese, por el link nunca se le hace como a Mario. Siempre está a punto y nunca, nunca escapa, nunca lo finiquita. Y la tiene amarrada, es violador. Uy, qué mata amiga. 
casar conmigo como ya sabrás se encierra el oráculo de las estaciones y entierra el templo que alberga sus espíritus las estaciones de Hollowum que es el mundo ese caerán en caos todas las criaturas parecerán no entiendo esos son enemigos porque siempre quieren destruir todo entonces dónde van a vivir qué van a comer qué van a hacer si sí, todo se destruye uy oh, los cristales de Final Fantasy qué va a hacer a la vieja uy qué le hizo qué le hizo la encerró la encerró en un cristal hombre hubiera aprovechado que la tenía amarrada y no está de buena no mijo los, los enemigos aquí son como asexuales entonces el, el aquí quedó está haciendo hundiendo el, el templo de las estaciones y entonces si se hunde ese templo al parecer las estaciones se joden se enloquecen me parece a mí entonces hay una locura en las estaciones entonces este juego eh, como les digo tiene mucho que ver las estaciones, usted está en invierno, verano, primavera, eh, cambian algunos lugares del mapa, algunas partes se abren, algunas, es, algunas cosas es, están escondidas en invierno, pero en primavera se, se pueden ver, o si están congeladas usted las puede derretir, o se arma un camino de hielo, cosas así. Entonces es muy variado. Y entonces aquí me despertó esta gordita, que es una espía de la princesa Zelda, y que le mandó a rescatar a, a la negrita, pero se demoró y la secuestró el man. Entonces, está este Zelda ahora que lo hicieron, está Zelda Oracle of Age, el oráculo del tiempo, que es muy parecido a este. Y entonces son dos juegos así, es de, de las estaciones, el otro es del tiempo, no sé cómo se guarda el otro del tiempo. Debe ser hasta parecido a este, en los mismos gráficos me parece, pero de distintos niveles y todo. Entonces, si usted se pasa a uno, le dan una clave, entonces ya puede jugar el otro y, le, y aparecen ítems nuevos, aparecen personajes de esta, aparece un jefe final secreto. Y si se pasa los dos también me parece que aparece... Eh, si se pasa los dos juegos, parece que sale algo escondido, algo secreto, me parece a mí. Creo pues. Corríjame si me equivoco. Este mapa del pueblo. Menú, no tengo ni mierda. No tengo ni espada. En los otros en, en otro celdas aunque ya tenía un arma al principio, pero vea. Yo un rato no tengo ni un arma. Es el pueblo de Horon. No te había visto antes. El árbol Maku. Oh, no es Deku. Bueno, no importa. Un, un amigo me dijo que el, el, el primer carabozo está a la izquierda del pueblo donde está la primera arma Entonces tengo que ir por la rama antes que cualquier cosa ¿Aquí qué es? ¡Ay, Pachitos! ¡Puro Pachito y Roberto! ¡Abre Pachito! ¿Las sus pantallas? ¡No! ¡Ja, <risa> puro el lorito! ¡Me acuerdo de mis loros! ¿Esa es más de las semillas místicas? ¡No! Amigo, habría que hacer todo eso para pasar el juego bien ¿eh? Eso es para dedicarle tempito, hombre Game Boy Color, esa vieja que dice, tan pronto hace frío como calor, las estaciones están inmersas en el caos. Si, sí, vea que cada que pasa una pantalla está en una estación diferente, entonces están lo que sean las estaciones. ¿Qué, pucha? ¿Qué, qué dice esto que es? Pues lo juro, ¿qué va el héroe? ¿Cuál es el héroe? ¿Dónde el primer calabozo? ¿Dónde está el arma? Porque no tengo arma, no tengo nada, tengo que equiparme con algo, estoy indefenso acá. Estos enemigos son los clásicos de Zelda, están desde la NES, por Dios, clásicos enemigos. Hágale, aquí está la, esta es la cueva del héroe, no, aquí no, cueva del héroe, eso, cueva del héroe, ¿dónde? Y ahorita, ¿para dónde carajo se echó? Vamos para la derecha, a ver, uy, murciélago, no tengo nada para destruirlos, metámonos, puertas cerradas, ¿no saben? Me veo que murió en este cubito, ah, el sonido clásico, <risa> ese sonido es clásico de alitos de paz, aquí, si esto se mueve, mal el caminito, eso, puzzles sencillitos, ¿no? Después, el último calabozo, uno tiene que usar todas las habilidades, todos los poderes para avanzar. Eso es lo bueno de Zelda, hombre. Zelda me encanta a mí. Hacer un fuego en el play serían como unos 80 partes. Y uy, pues, pucha, Zelda son muy largos. También como los Metroid. Cuidado aquí. Eso que es, ese botón se, se pisa. Y el baúl, ahí está la espada y... Ah, pues, pucha, la llave. Bueno, ya estoy cerquita de la espada. Estoy seguro que estoy cerquita de la espada. Saludos a Kilbe 8890. ¿Qué hacer? Uy, el mapita del calabozo. Clásico. Muy, muy útil. Eh, Kirby 8890 me, me pienso esto hace tiempo, apenas que pena, pero apenas la gente le estoy jugando. Eh, él está haciendo el Zombies Aid My Neighbors, eh, pero es un hack, me parece, con niveles nuevos. Muy difícil ese juego, pero él lo juega muy bien. Vea sus videitos a Kirby. Aquí, a nuestra puerta abajo, que no la había visto. Muchos lagos por todo lado, para la derecha. Ahí está la, la puerta de la llave. Eso, aquí está la espada. Pucha, ¿dónde está la espada? Me nomás botó botoncito. A la partica. Oh, con estos enemigos. Casi me pegan ahí. Casi, casi. Ay, oh, Dios. Y, y, y. Entremos aquí. Ahí debe estar la espada. Sí, la espada. 
La música Tarararán. Ah, sí, por fin Espada de madera, una espada de madera, un baúl, ¿para qué? ¿Qué clase, qué clase de esto? Solo es una espada de madera Ahorita que tengo que aprender Ahorita que tengo que... Necesito a alguien, alguien que me enseñe cómo usar esa espada que la pongan así con el espinazo a usted así y se tira el suelo y se tira el brinquito así y le busca que así tal así se queda buscando el enemigo y si me da el chance usted llega y le, le mando chuzo a donde le caigan a donde le caigan y la desarmarlo usted ya ya está vencido si ve que no puede tocar cara cara con la chesa al hombro si sí, hermano pero la listo ya salimos del calabozo y va cargada la vueltica Típica, excelente. Uy, saludos también a. Uy, yo soy un tutor mío, la polla lo que entera. Saludos a. a... Es Master. Un duro. Ah, que está la que me carga la sangre. También tengo todas, no, no es necesario. Saludos a Villacroft17, uno de mis mejores suscriptores. Eh, tengo otra teoría de quién puede ser Villacroft, pero no voy a decir nada. El hombre es un gran suscriptor, lo respeto mucho. No voy a decir quién es Villacroft. Tengo una teoría muy sólida, pero no voy a decir nada quién es. Bueno, ¿qué más hay aquí? Este gordito, esta flor es genial, en primavera te lanza al aire. Ah, pero, ¿cómo, ¿Y cómo hago para que esto se cambie de estación? ¿Y todo algún poder? ¿Alguna cosa mágica? Tienda, vamos a ver qué hay aquí en la tienda. Ah, ay, bombitas, escudo, ay, entonces plata. Y como está como complicado conseguir plata aquí. Casas, casas, una fuente, un pintor. Toda esta gente le pide cosas a uno, uno tiene que ayudar a toda esta gente, le dan alguito, anillos. Uy, mira el Mario árabe. Pasa, pasa, soy Basu, el joyero. Esto que me da visita, entonces déjame explicarte los tres hijos de la joyería de los anillos de semillas místicas. Tienen poderes misteriosos. Uy, pues mucho esto. Aquí sí hablan, aquí se ah, anillos, irá perdiendo fuerza poco a poco y no podrás usarlo. ¿Entendido? Sí. Este no. Una caja de anillos, porque no me lo el de madre, para eso tengo cinco dedos. Diez dedos. Caja anillo número uno, puedes guardar un anillo, ¿verdad? Pues símbolo de nuestra amistad. Ah, no, ¿qué más tarde? Ese tipo le estás coqueteando a Link. Para nuestra amistad. Usted deja que un tipo digo todo un viejo le, le, le regale algo a usted. No. O sea, a, a, a ver que a Link también le guste, pues, porque. Símbolo de la amistad. No. Es que mejor le diga, le, le regalé este anillo de nuestra amistad. Virgen Santísima. Yo me lo denuncio. Te compré uno por 30 rupias a la lista de los anillos Ya tasados, tasados Hay que tasarlos, no, aquí le quedan uno por todos Y qué berraco para hablar Mira, mira todo lo que está hablando Qué berraco, quiero es pelear, hombre Quiero pelear ¿Dónde es el próximo calabozo? ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? No tengo ni idea, señores Este juego es una perdida, ya estoy perdido, ya vea No veo la caja de anillos, ni idea cómo se pone ni idea que tengo que hacer, a ver, tengo que ir, aquí un corazón, pero un tronco ahí, ni, ni idea con ni, ni todos los guantes para cargarlo, me parece. No, ni idea que tengo que hacer, pero tengo que ir, voy para el árbol de cuera arriba. De pum, en el mapita parecía como un árbol arriba, intentemos. No, ese me está acabando el tiempo. Ya casi, de aquí, pues, ese me lo tengo que ayudar. Y algo me tiene que dar, entonces es lo bueno de estos juegos, tiene que ir a coger algo para ayudarlo. Ya abro otro camino nuevo y va a seguir explorando. Me encantan los juegos de exploración. Me encantan los juegos de tener una exploración, me fascinan. Mira, conocer cositas. Aquí que dice lo mismo. Y bueno, este fue el Zelda Oracle Oceasons para el Game Boy Color. Que buen portátil, la primera aquí de 8890. Llegamos al árbol y nos vemos después. ¿Una casa? ¿Qué? Hasta luego.